ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಚಯ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಸೈಕಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ರೀಚ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದ್ರ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ನನ್ನ ಮೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಚಯನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಏಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಾಹ್ಯ ಗುಣಗಳ ಬಂತ ಎತ್ತರ ತೂಕ ಬಣ್ಣ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳಾದಂಥ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿರುಚಿ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ನಮಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದೋತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದರ ಮೂಲ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಿ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಲೋಗೋಸ್ ಎಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಟೋಟಲಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆದಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಆತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಇದರ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಟೋ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಸಾಕ್ರಟೀಸ್ ನಂತರದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಿದ್ರು ಅದರ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಾಂಟೆ ಜಾನ್ ಲಾಕ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದು ವಿಲಿಯಮ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಟಿಸ್ನರ್ ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇದು ಇವಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ವರ್ತನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಬಿ ಎ ವಿ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಅದರ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಜೆ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ವರ್ತನೆಯು ಧನಾತ್ಮಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮನೋ ಮಾನವನ ವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವನ ಅಂತರ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವೇ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಕ್ರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವೇ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧಾದಂಥ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಗುಚ್ಛ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಕರಿತೀವಿ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂದು ಅದನ್ನು ಇಂದು ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಗಾದ ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪರಿಮಿತ ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವೆಂದು ಪರಿಗ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸು ಅನಾಟಮಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ವ್ಯಾಪಿಸ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ
ಐದನೇದು ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣ ಪಂಥ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೈಕೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದರ ಪ್ರ ಸಂಸ್ಥಾಕ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಆರನೇದು ಮಾನವತ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ವುಮ್ಯಾನಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಅಬ್ರಾಹಿಂ ಮಾಸ್ಕೋ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಸೈಕೋಲ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಏಳನೇದು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಕಾರ್ಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಎಂಟನೇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಡ್ಲರ್ ಅನ್ನೋನು ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧಾನವೇ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದನೇದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಜೆ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತರ ಅವಲೋಕನ ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಬಿ ಟಿಷ್ನರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಪುಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಧಾನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಲ್ ಎಲ್ ಮೂಂಟ್ ಐದನೇದು ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣ ವಿಧಾನ ಸೈಕೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷ ಶಾಖೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಓದಿದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಇವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಗಳು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥವಾಗಿದೆ ಇದು ಸತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾಕಿದೆಯಪ್ಪ ಆದರೆ ಏ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅಂದಾಗ ಮಗುವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲು ವಿವಿಧ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಲು ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣ ರೂಪಿಸಲು ಮಕ್ಕಳ ವರ್ತನೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಮಗುವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿನ್ನತೆ ಅರಿಯಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಫಾ